ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஜுகேட் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு சிலபஸ் கிளாஸ் டுவெல் பிசிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் என்ன சாப்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர் அதுல இருந்து நாம எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா எக்ஸசைஸ் புக் பேக் எக்ஸசைஸோட சம்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு சைட்ல டிஸ்பிளே ஆகும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஈஸியாக நீங்கள் கேல்குலேஷன் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு சொல்லித்தரேன் அந்த ட்ரிக்கை மட்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கேல்குலேஷன் மட்டும் நல்லா போட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி நல்லா பாருங்க வென் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அவர் ரப்டு இதுக்கு ஈச் அதர் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரப் பண்ணிக்குது அதாவது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் பற்றி அந்த ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன் ஸோ கம்மி வென் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ரப்டு வித் ஈச் அதர் அப்ராக்சிமேட்லி எ சார்ஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் அப்ராக்சிமேட்லி சார்ஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் இன் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் என்னது ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரப் பண்ணதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் தி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணணும் தட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் சார்ஜ் இந்த சார்ஜை ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் தேவைப்பட்டுச்சு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்தது என்றைக்குமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் இல்லை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் இது வந்து உங்களுக்கு நடத்துறது வந்து உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம் பேஸ்டாகவும் நான் நடத்திடுறேன் நீட் எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அந்த டயத்துக்குள்ளே எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் சொல்லுவது என்னென்னா கிவன் என்றைக்குமே மேக்ஸ்னாலும் சரி ஃபிசிக்ஸ்னாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட சம்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிவன் என்ன அதை நீங்கள் எடுத்ததுனாலே உங்களுக்கு ஒரு தனி மார்க் உண்டு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கிவன் நான் போட்டுறேன் சார்ஜ் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சார்ஜுக்கு சிம்பிள் வந்து கியூ ஃபிஃப்டி நேனோ கூல் இது வந்து என்ஜின் இருக்கு இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணணும் இந்த நேனோவை அதுக்கான எக்ஸாக்ட் வேல்யூ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடணும் என்னது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன் கூலும்னு மாற்றிடணும் ஓகேங்களா இது ஒரு இது அவ்வளோதான் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேற ஒன்றுமே கொடுக்கல வேல்யூஸ் எதுவுமே டேட்டா அந்த அளவுக்கு எதுவுமே பெருசாக கொடுக்கல நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ டூ கேல்குலேட் அப்போனா தனியா டூ கேல்குலேட் தனியா போட்டுட்டு என்ன நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு சிம்பிள் என்ன என் ஸ்மால் அதை நீங்கள் போட்டுக்கணும் ஓகே அவ்வளோதானே வேற என்ன இருக்கு ஃபார்மில் தானே அப்ளை பண்ணணும் என்ன ஃபார்ம்லாம் Q கொடுத்துட்டாங்க என் கொடுத்துட்டாங்க இது ரெண்டும் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்லாம் என்ன நான் ஆல்ரெடி ஒன்று நடத்தியிருப்பேன் குவான்டிஜேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் சொல்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் கிட்ட ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் மொத்தம் உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்கான இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கான மொத்தம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு அஞ்சு பேஜ் கிட்டத்தட்ட நடத்தியிருப்பேன் அதில் அந்த கான்செப்ட் வரும் ஸோ தனியாக ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்ம்லாம் அதாவது நண்பர்களே பாருங்கள் இந்த ஃபார்ம்லாக்கே தனி மார்க் கொடுப்பாங்க நீங்கள் எடுத்து ஃபார்ம்லாக எழுதுனாலே உங்களுக்கு ஒரு தனி மார்க் என்றைக்குமே ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் இல்லை கிவ்வன் எடுத்துறதுனா மார்க் உண்டு ஃபார்முலாவுக்கு மார்க் உண்டு ஆன்சருக்கு மார்க் உண்டு அதில் வரக்கூடிய யூனிட்ஸ் முத கொண்டு அதுக்கு மார்க் உண்டு யூனிட்ஸுக்கு ஒரு ஹாஃப் மார்க் இல்லை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ ஓகேங்களா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்இ ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என் தானே கண்டுபிடிக்கணும் சரி கியூ இருக்குது அது என்னப்பா புதுசாக இயங்க வந்துருக்குது அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல இங்கிறது வேற ஒன்றுமே இல்லை சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ அப்போ இக்கான வேலையும் உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் அந்த குவான்டேஷன் ஆஃப் சார்ஜ்னு உங்களுக்கு வரும் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வித் டென் த்ரீ பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலு டென் த்ரீ பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலு ஸோ எப்படி பண்ணலான்றத பாரு
நைன்டீன் டென் பவர் மைனஸ் நைன் இருக்கு டென் டி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்க யோசிக்கணும் என்ன அப்படின்னா நீங்க பரிச்சையில மலை மலை மலைன்னு இது எல்லாமே நீங்க எழுதிடுவீங்க இது எழுதிடுவீங்க இது எழுதிடுவீங்க இது எழுதிடுவீங்க இது எழுதிடுவீங்க பட் இந்த டைம் இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஏன்னா நான் எழுதும் போது எனக்கும் தெரியும் இந்த 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 மாதிரி பாட் வரும்போது ஏண்டா இதெல்லாம் வருது எப்படி இதை சால்வ் பண்ண ஏன்னா அங்க ஒரு பக்கம் டைம் ஓடிட்டு இருக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்துட்டு இருக்கும் சோ எப்படிப்பா சால்வ் பண்றது அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்ல இஃப் யூ ஆர் குட் அட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தென் யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா யோசிங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது மேத்தமெட்டிக்ஸ்லயே ட்ரிக்கியான மேக்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடணும் எப்படின்னு பாருங்க டென்டி பவர் மைனஸ் நைன் இருக்கா இங்க பாருங்க கீழே பாயிண்ட்னு இருக்கா எனக்கு ரொம்ப சௌரியமா போச்சு என்ன அப்படின்னா டென்டி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கொடுத்துருக்கிறான் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த பாயிண்ட முதல்ல மறைக்க போறேன் இந்த பாயிண்ட் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு இது பார்க்கவே கடுப்பா இருக்கு பாயிண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் தூரம் எடுத்துடுறேன் அப்ப தூரம் எடுத்துட்டேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இது அப்படியே ஃபுல்லா நவுட்டி இருக்கணும் இந்த பாயிண்டே எனக்கு வேண்டாம் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மாத்தலாமா அவ மாத்தன எனக்கு என்ன ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென்னு நான் போடணும் போட்டா எனக்கு என்ன வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் அப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா நான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ண போறேன்னா இன்டு டென் அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஓகேங்களா இப்ப ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ இந்த டென் போட்டா எனக்கு என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டீன் ஆயிருமா அப்ப எங்க ஆனா எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இங்க நல்லா பாருங்க பிப்டீன் வந்துடு ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தள்ளி வைக்கிறேன் எனக்கு அந்த மேக்ஸ்ல ரூல்ஸ் உண்டுல்ல சோ சிக்ஸ்டீன் இன்டு டென் ஒரு பாயிண்ட் தான் தள்ளி வைக்கிறேன் வச்சுட்டேன் அவ்வளவுதான் அப்ப எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் அப்படின்னு வச்சுட்டேன் அப்ப எனக்கு இங்க இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டென் டி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இருக்கா ஓகேங்களா சோ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இப்போ மேல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க டென் டி பவர் மைனஸ் நைன் இருக்கு ஓகே இப்ப நல்லா பாக்கணும் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா பிப்டி பை சிக்ஸ்டீன் மட்டும் தான் வேல்யூ வந்து பிடிக்க போறோம் எதுக்கு பிப்டி பை சிக்ஸ்டீனுக்கு மட்டும் தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருக்கா இங்க என்ன இருக்கு டென் டி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இருக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் டென்னையும் கம்பைன் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்க மைனஸ் நைன்டீன் இருக்கு இங்க பவர்ல ஒன் இருக்கு சோ மைனஸ் நைன்டீன் பிளஸ் ஒன் எனக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் எயிட்டீன் எனக்கு வந்துடும் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பை சிக்ஸ்டீன் இன்டு டென் டி பவர் மைனஸ் நைன் பை டென் டி பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் எனக்கு வந்துடும் கரெக்டா இப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டென்டி பவர் மைனஸ் எயிட் மேல கொண்டு போங்க டென்டி பவர் பிளஸ் எயிட்டின் ஆகும் மாறும் அப்ப டென்டி பவர் பிளஸ் எயிட்டின் மாறுச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் இங்க எப்படி வந்துடும் பிளஸ் எயிட்டின் மைனஸ் எனக்கு என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் மாறும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைனஸ் நைனா எனக்கு மாறிடும் கரெக்டா மைனஸ் நைனா எனக்கு மாறிடும் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதுல ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நான் ராங்கா பண்ணிட்டேன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா நான் இன்டூ டென் போட்டேன் அது தப்பு அது மட்டும் சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல இருந்து தானே ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சிருக்கிறேன் ஸோ இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறேன் நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் அங்க தள்ளி வச்சிருக்கிறேன் அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா இங்க இருந்து எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் குறையும் அப்போ டென் டி பவர் மைனஸ் எயிட்டின் எனக்கு இங்கே வந்துடும் இங்க எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டென் டி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் எனக்கு இருக்குது இல்லையா இது ஒன் பாயிண்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் எனக்கு இருக்குது நான் என்ன பண்றேன் இந்த இதை சிக்ஸ்டீன் மாத்தனா இன்டூ டென் நான் போடுவேனா இன்டூ டென் இன்டூ டென் டி பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்ப என்னன்னா அதுதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சிக்ஸ்டீன் டென் டி பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் தான் மாறிது ஸோ இதுக்கு நடுவில் இந்த ஸ்டெப் இருக்கு அதை தான் நான் அப்படி போட்டிருக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென் டி பவர் மைனஸ் எயிட்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே மேலே வரும்போது டென் டி பவர் எயிட்டீன் மைனஸ் நைன் எனக்கு வந்துடுது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா டென் டி பவர் நைன் உங்களுக்கு கிடச்சிருது ஓகேங்களா டென் டி பவர் ப்ளஸ் நைன் உங்களுக
ஏன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் வச்சாகணும் ஏன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வந்துடும் பேலன்ஸ் டூ தானே இருக்குது பேலன்ஸ் டூ வச்சு நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ பாயிண்ட் வச்சிடுறேன் ஓகே பேலன்ஸ் டூ வச்சோன்னா டுவெண்ட்டி வந்துடுமா டுவெண்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்னா ஒன் டைம்ஸ் தான் போகுது ஓகே ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் என்ன வந்துருக்கு ஃபோர் வந்துருக்கு ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஜீரோ போடுங்க ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டிங்கும் போது ஃபார்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டீன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ அப்போ டூ டைம்ஸ் தான் வருது டூ டைம்ஸ் தான் வருது சரி தேர்ட்டி டூ பேலன்ஸ் என்ன வருது ஃபார்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டி டூ இருக்குது பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் வருது எயிட்க்கு அப்புறம் ஒரு ஜீரோ சேர்த்தேன் அப்போ எயிட்டி எயிட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் போட்டால் எனக்கு வந்துடுது ஃபைன் எனக்கு முடிஞ்சிடுது இன்ட்டு டென்த்து தி பவர் நைன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா உங்கள் புக்கு பேக் ஆன்சர் புக் பேக் ஆன்சர் இதை நீங்கள் எப்படியும் முடிக்கலாம் உங்கள் புக் பேக் ஆன்சரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென்த்தி அதாவது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென்த்து தி பவர் டென் அதாவது இங்கேருந்து போகும்போது ஒரு பாயிண்ட் தள்ளிச்சுன்னா அங்கே உங்களுக்கு பவரில் வந்து ஒரு நம்பர் கூடும் அதே இது இது ரைட் வை ஐ மீன் ரைட் சைட் கூடிட்டே போனச்சுன்னா ஃபார்வர்டை நோக்கி போய்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ரைட் சைட் போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கூடும் நீங்கள் பேக்வேர்டு வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் குறையும் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென்த்து பவர் டென் ஆன்சர் என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்னு சொல்லாதீங்க எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லணும் ஸோ இது நீங்கள் எப்படிப்பா இது பண்ண அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து கேட்கலாம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எப்படி அந்த இது சாதாரண டிவிஷன் தான் நம்ம சாதாரண டிவிஷன் போடுறோம்ல அதுக்கு நான் வந்து பேப்பர் பெண்ணை தூக்கலை கையில் தூக்கலை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நார்மலாக என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டின் இருக்குது இல்லையா ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டின் என்ன பண்ணிட்டேன் ஆனால் என் பேலன்ஸ் டூ பேலன்ஸ் த்ரீ சொல்லலை இல்லை அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் எனக்கு வந்துடும் ஸோ த்ரீன்னு வந்துடுது இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல டூன்னு வந்துடுது அதெல்லாம் நான் சொன்னேன் அப்புறம் இங்கே ஒரு நம்பருமே இல்லை அதனால் டுவெண்ட்டின்னு சொன்னேன் டுவெண்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டின் பேலன்ஸ் என்ன வருது அப்போ இங்கே என்ன போட்டதேன் இங்கே ஒரு ஜீரோ எடுத்தனா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருவோன்னா இங்கே சிக்ஸ்டீன் வந்தால் ஒன் டைம் தான் வந்திருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸோ பேலன்ஸ் ஃபோர் திரும்ப ஜீரோ திரும்ப பாயிண்ட் வைக்கிட்டாங்க இல்லை ஸோ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்போ பேலன்ஸ் எயிட்டு இந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லிட்டு போனேன் வேறு ஒன்றுமே ஓகேங்களா இன்னொன்று இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரில் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதே இது உங்களுக்கு வந்து அப்ஜெக்டிவில் கேட்டாங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அப்ஜெக்டிவில் கேட்கும்போது என்ன ஒரு சின்ன குளர் இப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அப்ஜெக்டிவில் கேட்கும்போது ஒரு சின்ன ட்ரிக் நான் சொல்லி தந்துடுறேன் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்டின் தானே உங்களுக்கு இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆகும் அப்ஜெக்டிவில் இப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இது போர்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நீட் எக்ஸாமில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின் மாதிரி சைடு டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லை கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென்த்து தி பவர் மைனஸ் டென் அப்படி கொடுத்துருவோம் டென் தி பவர் டென் மைனஸ் டென் தான் சரி மைனஸ் டென் இருக்கணும் இன்னொன்று தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென்த்து தி பவர் டென் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென்த்து தி பவர் நைன் அடுத்து டி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது உங்களை குழப்பணும் உங்களை ரொம்ப குளறுபடி பண்ணணும் அப்படின்னா நாலு ஆப்ஷனையும் பாருங்கள் எல்லாமே பண்ணி த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் அப்போ இருந்து ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஆகிற போகுதுன்னு அப்போ நீங்கள் எதில் தான் நீங்கள் செக் பண்ணால் போதும் டென்த்து தீ போகிற வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் அப்போ போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் அவ்வளோத்தையும் போய் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் அந்த டென்த்து தீ பவர் மட்டும் என்ன வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென்த்து தீ பவர் மைனஸ் நைன் வந்துச்சு ஸோ இது வந்து கியூ ஈக்குவல் டு Q ஈக்குவல் டு என்னங்கிற ஃபார்ம்னால அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் தான் உங்களுக்கு என்ன டென்டி பவர் மைனஸ் நைன் இருக்குது இக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்து டென்டி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று உங்களுக்கு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகுது மைனஸ் சிக்
மேலே கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் டென்த் டிகிரி பவுலர் டென் உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனால் இந்த இடத்துல நீ ஒரு விஷயம் நல்லா யோசிச்சு பார்க்கணும் இதில் பாயிண்ட்டை மாற்றி 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 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு வேலை இங்கே கொடுத்தா என்ன வேல்யூ வரும் ஏன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் தான் டென் டிகிரி பவர் நைன் இருந்தது ஓகேங்களா அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் டென் டிகிரி பவர் நைன் இருக்குது அப்போ அப்படிலாம் செக் பண்ணி பார்க்கும் ஸோ ஆப்ஷன் எலிமினேட்டிங் மெத்தட் தான் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் வரும் நீட் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இந்த மாதிரி வரும் டிஸ்கிரிப் டைப்பில் நீங்கள் வந்து நான் சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாமில் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் மேலும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் இந்த சேனலில் போடுவேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சம்முக்கான பிடிஎஃப் லிங்க் ஐ மீன் இந்த சம்மு செஞ்சுருப்போம் இல்லையா அந்த செஞ்சு வச்சதுக்கு பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போட்டிருப்பேன் அதை பார்த்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நோட்டில் நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க